Olá pessoal, lindo dia! No vídeo de hoje eu vou estar mostrando algumas paleonópolis que está em floração e falar um pouco do meu cultivo. Alguns inscritos fizeram alguma pergunta, algumas perguntas sobre e eu vou estar falando aqui, gente, ao mesmo tempo dividindo com vocês essas lindas florações. Vou mostrar direitinho. Olha que cores lindas, gente. Vai começar essa linda aqui. Essa bem pintalgada. Gente, olha como ela é bonita. Tô conhecendo ela nessa primeira floração. Ela é bem bonita. Olha este labelo, gente. Com o contraste, né? Dessas cores de sépulas e pétalas. E o... O labelo bem diferente, a cor, olha assim, ela veio com três flores, aí, como eu falei para vocês, eu tô conhecendo essa floração agora, por quê? Aqui, gente, quando eu plantei, eu fiz até o replante junto com vocês, dessas mudinhas, foram mudinhas, né, bem pequenininhas, que eu comprei. E eu plantei aqui, fiz replante no canal. E essa aqui, tava me parecendo que era uma só. Mas, na verdade, eram duas. É porque elas estavam tão grudadinhas que pareciam duas. Por quê? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ela tá com duas florações. Essa aqui, que veio com essa. Que, como eu falei, tô conhecendo agora. E essa aqui, que eu já conhecia e que eu já mostrei muito aqui no canal. Então, são dois pés, gente. E que maravilha, né? Eu pensei que era um só. E agora eu tô com duas florações no mesmo cachepó. Essa aqui já tem um tempão, gente, que ela tá aberta. A outra veio mais atrasadinha, digamos assim. Atrasadinha não, no tempo dela, né? E essa aqui, gente, eu já conhecia, já mostrei muito no canal pra vocês. Então, tem essa aqui no mesmo cachepó e essa linda aqui eu amei gente uma surpresa muito agradável adoro as pintalgadas e esse labelo eu achei encantador gente totalmente diferente de pétalas e sépulas né olha aqui deixa eu mostrar assim para vocês verem ó aqui ó dá para gente ver aqui ó tá vendo aqui a outra aqui, a outra tá aqui embaixo, eu pensei que era uma só, como vocês verem, tá tão grudadinha, né? Pensei que era uma só. Aí, ela tá sendo cultivada nesse cachepó, olha lá, o emaranhado de raízes para todos os lados, gente, junta de uma, de outra, olha que beleza, né? A daqui também, olha... Essa aqui eu vou mostrar, mas ela tá sem floração. Aqui deu uma leve librinada. Vocês podem ver que tá um pouco molhado ainda. Olha que linda. E respondendo também aqui, é inscritos me perguntando com que eu limpo as folhas das minhas paleonópolis. Gente, eu limpo com óleo de nim e um pouco de água, com um paninho de algodão ou algodão mesmo. Olha, tem pouco tempo, gente, que eu limpei. Aí veio a água, né, da chuva, aí ficou assim, ó. Ou se não, às vezes, eu parrufo é, sabão líquido com água, pra fazer a limpeza delas. Agora eu vou estar tá mostrando essa daqui. Essa aqui eu já mostrei no canal. Tem uma cor, assim, muito bonita, com esse labelo bem forte. Ainda não abriu todos os botões. Olha aí, ela tem uma cor perfeita também, ela já floresceu antes, algumas vezes, aqui ó, e aqui gente, ela veio, bifurcou aqui, tá vendo? Olha aqui ó, veio aqui ó, acho que foi por isso que ela veio com pouquinhas, geralmente quando bifurca ela vem com poucas, o vegetal dela é esse aqui, essa também tá plantada um cachepó, são duas, essa aqui, né? Claro, eu tinha certeza que eu tava plantando duas, que não foi o caso da outra, que tava bem juntinho. Essa aqui, que tá junto com ela, tá... Já tem tanto tempo, gente, que ela tá aberta, 
ela já tá até com a cor assim mais desbotada, já começando a, a ir embora. Gente, deixa eu mostrar aqui, era pra me ter gravado antes, pra vocês verem que coisa interessante. Olha bem pra essa flor. Sépulas e pétalas. E olha pra essa de cima. Vocês conseguem ver alguma diferença? Olha pra aqui, gente. Essa parte aqui, ó. Deixa eu botar bem assim pra vocês verem. E olha essa, pra vocês verem como é diferente, como é que pode, né? A natureza é linda. Essa aqui, ó, tem mais, essa cor forte, e essa veio assim, mais clarinha, com mais pintas, tá vendo? Que diferença de uma pra outra, aqui e aqui, olha aí, meio de longe pra vocês verem. Essa também é muito bonita. Ela só não tá mais bonita ainda, gente, porque já tem tanto tempo, ela desbotou bastante. Então, essa aqui tá junto com essa, e essa tá junto com essa, que eu tive essa grata surpresa. Essa aqui, gente, ela tem as pétalas e sépulas bem grossas, bem grossa mesmo. Então, gente, eu limpo, faço a limpeza delas com esses produtos aí que eu falei com vocês. Agora vamos aqui ter essa lindinha aqui, gente, que também, ó, bifurcou. Aí vem, geral, ela dá muitas flores. Agora veio com poucas, aquela questão, né? Que ela já veio de uma haste. Aí geralmente vem com menos. Ela é muito gracinha. Olha que delicadeza. Ela tem uma flor assim menor. Olha que lindo assim. Perfeita ela, né, gente? Bem bonita mesmo. Tá meio nublado aqui hoje. Uma outra, gente, que já tá passando a floração. Tá bem, já tá murchando. Essa aqui, ó. Tá vendo? Ela parece muito. Ela tá naquele tronquinho ali, gente. Ela parece muito naquela madeirinha. Olha que linda aquelas raízes. Ela parece muito com essa aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha como parece. Só tem que essa, as pétalas são mais largas, ó, e sépulas, tá vendo? É mais larguinha, e ela é mais delicadinha, é tudo mais fininho com ela, tá vendo? Mais estreito. As cores também parecem muito, muito, muito as cores. Olha aí, mais uma linda... E perguntaram também, gente, sobre o meu substrato. Eu já fiz vídeos aqui falando, mas sempre tá entrando gente nova no canal. Inclusive, gente, sejam todos muito bem-vindos. Os novos inscritos, a família tá crescendo. Fico muito grata a cada um de vocês. A você que tá aqui há muito tempo também. Um forte abraço. Então, gente, perguntaram sobre o meu substrato. Deixa eu mostrar aqui. Eu uso... Peda brita, tá dando pra vocês verem ali, tá vendo? Peda brita, pedaço de caco de telha, às vezes eu uso um pouco de carvão e esfagno entre o substrato e um pouquinho por cima, tá vendo aí? É o que eu, é o que eu uso. E aqui, ó, nesses suportes, a minha adubação é de liberação lenta, que são aquelas bolinhas, e o adubo orgânico mineral. É o que eu uso aqui. Nas minhas paleonópolis. E falando de regas, pessoal, eu rego quando o substrato tá sequinho. Ela tem um substrato relativamente sequinho, né? E quando tá seco, é que eu molho. Porque isso tudo depende, gente. Tem dia que tá mais nublado, tem dia que tem mais sol, né? Então, obviamente... Ela vai estar tá secando mais rápido em época que tenha mais sol. Olha que perfeita, gente. Assim, de ladinho, esse, esse labelo. Ele tem uma cor perfeita. Então, hoje eu tô mostrando aqui essas. Eu tenho mais algumas. Mas eu hoje eu tô mostrando aqui essas que estão floridas. Olha que coisa linda, né, gente? Cada cor, assim, ó. Essa cor bem forte no labelo. São muito lindas. As faleonópolis, por isso que são orquídeas, assim, muito desejadas, que o pessoal gosta muito de, de ter em casa, 
né, para decorar a sua casa ou para ter no cultivo também. Muito lindas, né? Cores assim bem fortes. Tem umas que tem é, essa aqui mesmo, gente. Ela é bem fininha, ela é toda delicadinha. Essa daqui. Já essa também é até delicada. Essa, já essa aqui, gente, ela é bem durinha. Bem durinha mesmo. Pessoal, vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários. Eu posso demorar um pouquinho de responder, mas eu respondo devido à correria do dia a dia, né? Mas qualquer dúvida, pode perguntar que eu respondo com carinho para vocês. E por aqui eu vou ficando, gente, com essas lindas florações. Convido a você que não é inscrito no canal Recando das Orquídeas a se inscreverem. Deixa seu like, que é muito importante para o canal. Mais pessoas vão estar conhecendo o canal Recanto das Orquídeas. E até o nosso próximo encontro, gente. Beijos. Não esqueça de deixar o seu joinha, gente. O seu like. Forte abraço.